ആടുജീവിതത്തിൻ്റെ രജനിക്ക് വേണ്ടി പലതരത്തിലുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അജീവിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ മാത്രമല്ല അതിനകത്ത് ഉൾപ്പൊള്ളിച്ചുള്ളത് കാരണം മരുഭൂമിയുടെ സ്വഭാവത്തെ സംബന്ധിച്ച് അതിനകത്തുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് അതിൻ്റെ ജൈവ സമ്പത്തിനെക്കുറിച്ച് കാരണം മരുഭൂമി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ വളരെ വന്യവും വരണ്ടവുമായ എന്തോ ഒരു ഇടമെന്ന നിലയിലാണ് പലരും കാണുന്നത് എന്നാൽ അതിന് വൈവിധ്യമാർന്ന ഒരു ജൈവ സമ്പത്തുണ്ട് എന്നോ അതിനകത്ത് പല്ലുകളും പാറ്റകളും അരണകളും മാനുകളും വരെ വരുന്ന ഒരു വലിയ എന്താണ് ജൈവ സമ്പത്തുള്ള ഒരു ഇടമാണ് എന്നും ഒരു കടൽ പോലെ നമ്മൾക്ക് നമ്മളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഇടമാണ് എന്നുമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ പലതരത്തിലുള്ള പുസ്തകങ്ങളിലൂടെയാണ് പക്ഷേ അത്തരം പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അറിവുകൾ അറിവ് എന്ന നിലയിലേക്ക് പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് രചനയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാതെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ അനുഭവം എന്ന നിലയിൽ അയാൾ പറയുന്ന തരത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും എഴുത്ത് വിജയമാകുന്നത് അയാൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അത് സത്യം സത്യമായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അതാണ് എനിക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരു ആത്മവിശ്വാസങ്ങളിലൊന്നും അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് അതിനകത്ത് കുറേ പാമ്പുകൾ വരുന്ന ഒരു ഒരു അനുഭവമുണ്ട് പലരും വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഫിക്ഷനലായിട്ടുള്ള അവതരണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് പ്രഭാത്മകമായ കാഴ്ചകളിൽ ഒന്നാണ് അതെന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത്തരം കുറേ പാമ്പുകൾ ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം ഒരാൾ എനിക്ക് അയച്ചു തന്നതിൽ നിന്നാണ് അങ്ങനെ ഒരു പാമ്പുകളുടെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആടുകളുടെ വളർച്ചയെക്കുറിച്ച് അതിൻ്റെ പ്രചരണത്തെക്കുറിച്ച് അതിൻ്റെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് ഒക്കെയുള്ള നിരവധി പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആടുജീവിതം എന്ന് പറയുന്ന കൃതിയിലേക്ക് വരുന്നത് പക്ഷേ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ അതൊന്നും വെറുതെ അറിവുകളായി ഇങ്ങനെ അറിവുകളുടെ കല്ലുകളായി ഇങ്ങനെ കിടക്കാതെ അതിനോടൊപ്പം ലയിച്ച് ചേർക്കാൻ കഴിയുമ്പോഴാണ് ഒരു എഴുത്ത് വിജയകരമാകുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നോവൽ എഴുതി തുടങ്ങി വലിയ പ്രതിസന്ധികളില്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോയി ഒരു ഘട്ടത്തിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ഭയങ്കര ആവേ എന്താണ് അതുമായി അങ്ങ് താതാത്മ്യം പ്രാപിച്ച കഥാപാത്രമായി മാറും അവിടെ വെച്ചാണ് നമ്മുടെ എഴുത്ത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആഴത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് അതിനോട് ലയിച്ച് ചേരുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ സം വിചാരിക്കാത്ത കഥാ സന്ദർഭങ്ങൾ നോവൽ എഴുത്തിൽ പലപ്പോഴും സംഭവിക്കാറുണ്ട് അത് വലിയ എഴുത്തുകാരൊക്കെ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ വിചാരിച്ച് സങ്കല്പിച്ച് കൂട്ടി എടുത്ത് നിന്ന് കഥാപാത്രങ്ങൾ സ്വന്തം നിലയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കാണാറുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ആടുജീവിതം എന്ന് പറയുന്ന കഥയിൽ ഹക്കീം എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രം മരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവർ മരിക്കുമെന്ന് കഥയെഴുത്തിൻ്റെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പോലും ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നതല്ല യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള നജീബിനോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ഹക്കീം മരണപ്പെട്ടിട്ടുമില്ല അയാൾ രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ കഥയെഴുത്ത് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയി പോയി ഒരു ഘട്ടത്തിലെത്തിയപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി അയാൾ ഇതാ മരിക്കാൻ പോകുന്നു അയാൾ മണലുവാരി തന്ന് ദാഹിച്ച് വരണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മരണത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടം ഞാൻ എഴുതി തീർക്കുകയാണ് എഴുതി തീർത്തപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ അത്ഭുതം തോന്നി ഇത് 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 ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇത് എഴുതിയത് ഇങ്ങനെ ഒരു കഥാസന്ദർഭം എങ്ങനെയാണ് വന്നത് പിന്നെ ആലോചിക്കുമ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യം മരുഭൂമിയെ താണ്ടി അതിജീവിച്ചു വന്ന നജീവുമാരുടെ മാത്രം കഥയല്ല ആടുജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് മരുഭൂമിയിൽ ജീവൻ ഹോമിക്കേണ്ടി വന്ന അനേകം ഹക്കിമാരുടെ കഥ കൂടിയാണ് നജീബ് അതുകൂടി കഥ കൂടിയാണ് ആടുജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൂടി പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴേ ആടുജീവിതം പൂർത്തിയാവുമെന്നത് കൊണ്ടാവാം ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ പോലും അറിയാതെ ഹക്കീം എന്നും പറയുന്ന കഥാപാത്രം അവിടെ വെച്ച് കൊല്ലപ്പെടുന്നത് എന്ന് തോന്നുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു നമ്മൾ അറിയാത്ത ഒരു അനുഭവ തലത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതി 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 ഒരു നോവലിൻ്റെ അന്ത്യത്തിലെത്തുന്നത് കുറേ കാലം ഒരു അതൊരു ഒരു ഭാരം പോലെ ഒരു വിങ്ങൽ പോലെ ഒരു നൊമ്പരമായി നമ്മളോടൊപ്പം ജീവിക്കും പക്ഷേ എല്ലാ കാലത്തും നമുക്ക് ആ കഥാപാത്രങ്ങളോടൊപ്പം ജീവിക്കുക സാധ്യമല്ല ഒരു എഴുത്തുകാരൻ എന്ന നിലയിൽ അതിൽ നിന്ന് മോചനം പ്രാപിച്ച് അതിൽ നിന്ന് കഴുകി അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരേണ്ടതുണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പുതിയ രചനകളിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഈ പഴയ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ഹാങ് ഓവറിൽ കിടന്നാൽ നമ്മളെപ്പോഴും അതിൽ തന്നെ കിടക്കി നമുക്ക് പുതിയ രചനകൾ സാധ്യമല്ലാതായി പോവുകയും ചെയ്യും അതിന് മലയാളത്തിലെ എഴുത്തുകാരൻ ആനന്ദ് പറയുന്ന ഒരു അനുഭവം എഴുത്തുകാരൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാടോടികളെപ്പോലെയാണ് അവനൊരിടത്ത് ചെന്ന് തമ്പടിച്ച് വിഭവങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ
അവനും ആ കഥാപാത്രമായി സാംശീകരിക്കപ്പെട്ടതായി മാറുന്നുണ്ട് അങ്കിൾ മാത്രമാണ് ഒരു ഒരു കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവൻ്റെ വേദനകളും സങ്കടങ്ങളും ഒക്കെ അറിയാൻ കഴിയുന്നത് പക്ഷേ ആ ആ സാംശീകരിക്കൽ നമ്മളൊരു ഘട്ടം കഴിയുമ്പോൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയും നിർമ്മമതയോടുകൂടി മാറി നിൽക്കുകയും ആ കഥാപാത്രത്തെ ഏതൊരു വായനക്കാരനും കാണുന്ന തരത്തിൽ അകലെ നിന്ന് കാണാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും അവിടെ നിന്നാണ് പുതിയ കഥകളിലേക്ക് പുതിയ നോവലുകളിലേക്കൊക്കെ ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ ഒരാൾക്ക് കഴിയുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് അത്തരം അത് സാധ്യമാകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് ഈ ചെറിയ കാലത്തിനുള്ളിൽ എട്ടമ്പത് നോവലുകൾ എഴുതാൻ കഴിഞ്ഞത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു കഥാപാത്രത്തിൻ്റെയോ നോവലിൻ്റെയോ ഹാങ് ഓവറിൽ കിടന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ പിൽക്കാലത്ത് അത് സാധ്യമാകുമായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അത് ആടുജീവിതത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള പ്രശസ്തിയെയും ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് എഴുതുന്ന കാലത്തൊന്നും ഈ നോവലിന് ഇത്രയധികം വായനക്കാരുണ്ടാവുമെന്നോ പ്രശസ്തി ഉണ്ടാവുമെന്നോ പുരസ്കാരങ്ങൾ കിട്ടുമെന്നോ എന്നും ഒന്നും ആലോചിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല എഴുതിയ ഒരു ഘട്ടമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ സന്ദേഹമുണ്ടായിരുന്നു ഇതെങ്ങനെ ആൾക്കാർ സ്വീകരിക്കും ഇത്രയും തീഷ്ണമായ ജീവിതാനുഭവത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ വായനക്കാർ എന്താണ് മനസ്സ് കാണിക്കുമോ ഇതൊരു അതിശയോക്തിയാണ് എന്ന വട്ടിൽ അവരത് തള്ളിക്കളയുമോ ഇതൊരിക്കലും സാധ്യമല്ല ഇത് ഇത് കള്ളക്കഥയാണ് എന്ന പേരിൽ തള്ളിക്കളയുമോ ഇത് ആദ്യമായി വായിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ മലയാളത്തിലെ പ്രശസ്ത ചിത്രകാരൻ കെ ഷെറീഫും ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹമാണ് അതിൻ്റെ മുഖചിത്രം വരച്ചത് പുസ്തകത്തിന് വേണ്ടി അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ പുസ്തകം വായിച്ചതിന് ശേഷം എന്നോട് പറിച്ചു പറഞ്ഞു ബെന്യാമിൻ ആ നോവൽ വായിച്ചിട്ട് ഞാൻ കരഞ്ഞു പക്ഷേ വായനക്കാർ എത്രത്തോളം സ്വീകരിക്കും എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്കും സന്ദേഹങ്ങളുണ്ട് എന്ന് അതെൻ്റെ ഈ സന്ദേഹമായിരുന്നു പക്ഷേ നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്ത ഒരിടത്തേക്ക് ആ പുസ്തകം പോവുകയും എല്ലാത്തരം വായനക്കാരെ അത് 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 സ്വീകരിക്കാൻ കാരണമാവുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് അത് വളരെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും ഒക്കെ വലിയ നിലയിൽ നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സാഹിത്യത്തെ വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി കാണുന്ന വലിയ മനുഷ്യർ മുതൽ വളരെ സാധാരണക്കാരായ ആൾക്കാർ വരെ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഒരിക്കൽ പറയായിരുന്നു വയനാട്ടിലെ ഒരു തെരുവിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ മാടക്കടയിലിരുന്ന് മൂന്നാല് പേർ രാവിലെ പണിക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ആടുജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കേൾക്കാനിടയായി എന്ന് അത് വളരെ ഒരു ഒരു വലിയ അനുഭവമാണ് ഒരു എഴുത്തുകാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യർ സാഹിത്യം സിനിമ ഒക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവാം പക്ഷേ സാഹിത്യം ചർച്ച ചെയ്യുന്നു പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു എന്നും എത്രയോ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അനുഭവമായി പലരും ആ പുസ്തകത്തെ വളരെ മോശം രീതിയിൽ ചിത്രീകരിക്കുകയും അതൊരു മോശം പുസ്തകമാണ് എന്ന് സാഹിത്യ എന്താണ് നിരൂപകന്മാരൊക്കെ പറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യരുടെ ഉള്ളിൽ വലിയ ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ആ പുസ്തകത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള കത്തുകളിലൂടെയും ഫോൺ കോളുകളിലെയും ഇമെയിലുകളിലൂടെയും മറ്റ് മെസ്സേജുകളിലൂടെയും ഒക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എത്രയോ ആയിരം ആൾക്കാരെ അത് സ്വാ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരു സ്കൂളിലൊരു പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പ്രഭാഷണം കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ആ പടിയിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടി കാത്തു നിന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തെ ആടുജീവിതം മാറ്റിമറിച്ചു കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ ഫാദർ ഗൾഫിൽ ജോലി ചെയ്യുകയാണ് എനിക്കെന്നും ഫാദറിനോട് ദേഷ്യമായിരുന്നു കാരണം ഞങ്ങൾ എന്നെയും അമ്മയും നാട്ടിൽ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഫാദർ അവിടെ പോയി വലിയ സുഖ സൗകര്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു എന്ന് പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരനായിട്ടാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഈ ആടുജീവിതം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അദ്ദേഹം എന്തും മാത്രം ചൂടും ഏകാന്തതയും ഒറ്റപ്പെടലും ഒക്കെ അനുഭവിച്ചായിരിക്കും അവിടെ ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇനി ഒരിക്കലും ഞാൻ എൻ്റെ ഫാദറിനെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് ശല്യപ്പെടുത്തുകയോ എന്താണ് അദ്ദേഹത്തോട് ദേഷ്യപ്പെടുകയോ അദ്ദേഹത്തോട് എന്താണ് സങ്കടം കാണിക്കുകയോ ചെയ്യുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയുടെ ഒരു അനുഭവം ഒരിക്കൽ ഒരു രണ്ടു മണി സമയം രാത്രി രണ്ട് മണിയായപ്പോൾ എന്നേക്കൊരു ഫോൺ കോൾ വന്നു രാത്രി ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഫോൺ എടുത്തപ്പോൾ ചോദിച്ചു ബെന്യാ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ രാത്രി രണ്ട് മണിയാകുമ്പോൾ പിന്നെ ഉറങ്ങുകയല്ല എന്ത് ചെയ്യാനാ എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഇനി ഉറങ്ങണ്ട കാരണം നിങ്ങളുടെ ആടുജീവിതം വായിച്ചിട്ട് എൻ്റെ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇനി അത് നിങ്ങളും 
വെച്ച് കുടിക്കാൻ വേണ്ടി വാതിലൊക്കെ അടച്ച് കുടിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങുമ്പോൾ ജ്യേഷ്ഠൻ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് ആടുജീവിതം മേശപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്നു വിഷം വായിലേക്ക് കമറ്റുന്നതിന് മുമ്പ് വിചാരിച്ചു എന്നാൽ പിന്നെ ഈ ആടുജീവിതം വായിച്ചിട്ട് മരിക്കുക ഇത് കുറേ കാലമായി ആൾക്കാർ പറയുന്നല്ലോ ഇങ്ങനൊരു പുസ്തകമുണ്ട് ഇത് എന്താണെന്ന് വായിച്ചിട്ട് മരിക്കാമെന്ന് തീരുമാനിക്കുകയും ആടുജീവിതം വായിക്കുകയും ആടുജീവിതം വായിച്ചതിന് ശേഷം ഇനി ഒരിക്കൽ ഞാൻ മരിക്കില്ല എന്ന് തീരുമാനമെടുക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആ കത്ത് എനിക്ക് വരുന്നത് അങ്ങനെ എത്രയോ ആൾക്കാർ പലയിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു അമ്മ തൻ്റെ പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ള മകൻ ബൈക്ക് ആക്സിഡൻറ്റിൽ മരിച്ച് ഏക മകൻ ബൈക്ക് ആക്സിഡൻറ്റിൽ മരിച്ച് എൻ്റെ സങ്കടത്തിലിരിക്കുന്ന എൻ്റെ അമ്മ എന്നെ വന്ന് എൻ്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ആടുജീവിതം വായിക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു അത്ര ആശ്വാസം ലഭിച്ചത് എന്ന് അതൊരു സാധാരണക്കാരൻ്റെ സാധാരണ നോവലായിരിക്കാം പക്ഷേ അനേകം മനസ്സുകളെ അത് സ്വാധീനിക്കാൻ സാഹിത്യ ഭംഗി എത്ര എന്ന് എന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ സാഹിത്യ നിരൂപവും മാറതിനെ നിരന്തരം വിമർശിക്കുകയും മോശം കൃതി എന്ന് പറയുമ്പോഴും സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യരുടെ ഉള്ളിൽ ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ആ കൃതിക്ക് എങ്ങനെയോ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ബെന്യാമിൻ എന്ന് പറയുന്ന എഴുത്തുകാരൻ്റെ മഹത്വമായിട്ടല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത് സാഹിത്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് വാക്കുകൾ എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യനെ സ്വീകരിക്കുന്നത് അത് അവനെ മാറ്റിമറിക്കുന്നത് അവൻ്റെ ജീവിതം തന്നെ മറ്റൊന്നാക്കി തീർക്കുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമായിട്ടാണ് ഞാൻ അതിനെ കാണുന്നത് കോഴിക്കോട്ടൊരു ഒരു ഒരു ഫംഗ്ഷന് ചെന്നപ്പോൾ വളരെ പ്രായമായ ഒരു ഉമ്മ വന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്നെ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് കാരണം എൻ്റെ മാൻ എന്നും ഒരേ വഴക്ക് അവന് ആണെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ സ്ഥലം അവരഞ്ച് സെൻറ്റ് ഭൂമിയും ഒരു ചെറിയ പുരയിടവും മാത്രമാണ് അല്ല ഒരു ചെറിയ വീടും മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് അത് വിറ്റിട്ട് ഗൾഫിൽ പോകണമെന്നും പറഞ്ഞ് എന്നും ഒരേ വഴക്ക് ഒന്നുകിലത് വിൽക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് 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 എന്താണ് എവിടെയെങ്കിലും പണയം വെക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരേ വഴക്ക് ഞാനവന് നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ കൊടുത്ത് ആടുജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി മേടിച്ചു കൊടുത്ത് ഇപ്പോൾ അവനിവിടെ അന്തസ്സായിട്ട് മീൻ വെട്ട് ജീവിക്കുന്നു ആടുജീവിതം വായിച്ചുകൊണ്ട് ഗൾഫിൽ പോകാനുള്ള അവൻ്റെ മോഹം പോയി അതുകൊണ്ട് എന്നെ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അമ്മ പറയുന്നത് അങ്ങനെ സാധാരണക്കാരെ സ്വാധീനിക്കുവാൻ വാക്കുകൾക്ക് അക്ഷരങ്ങൾക്ക് നോവലിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് പക്ഷേ ഒരു എഴുത്തുകാരനെന്ന നിലയിൽ അതുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു 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 പ്രശസ്തി ഇപ്പോൾ അത് നൂറ്റി എൺപത് പതിപ്പുകളിലാണ് എത്തപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നത് പലരും പറയുന്നത് അത് രമണന് ശേഷമുള്ള ഒരു ഒരു വലിയ വിൽപ്പനയുടെ ഒരു ചരിത്രത്തിൽ ഒരു വലിയ നാഴികക്കല്ലാണ് എന്ന് പറയുന്നു നമുക്ക് എനിക്ക് അതിൻ്റെ ചരിത്രവും കഥ ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷേ നിരവധി പതിപ്പുകൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് നിരവധി യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ അത് പാഠപുസ്തകങ്ങളായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് എനിക്ക് തന്നെ വലിയ പുരസ്കാരങ്ങൾ അത് വാങ്ങിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതൊന്നും എന്നെ തഴുകുന്നില്ല എന്നെ പ്രലോഭിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ കാണുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുള്ളത് കാരണം ഇതൊക്കെ പുറംകാറ്റ് പോലെ കടന്നു പോവുകയും എൻ്റെ ദൗത്യം എഴുത്തുകാരനായി തുടരുക എന്നതും പുതിയ നോവലുകളിലേക്ക് കടന്നു പോവുക പുതിയ ജീവിതങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക പുതിയ അനുഭവങ്ങൾ വായനക്കാർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുക എന്നതാണ് എന്ന് ഞാൻ മാത്രം മനസ്സിലാക്കുകയാണ് പലപ്പോഴും പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് പ്രശസ്തിയെ എങ്ങനെയാണ് മറികടക്കുന്നത് എന്ന് അത് നമുക്കൊരു ഒരു ഹരമായി തീരുകയില്ല എന്ന് ഇല്ല എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് കാരണം കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ തന്നെ അഞ്ചോ പത്തോ പേരറിയാമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അതിലൂടെ കുറച്ച് പേർ അറിയുന്നു നമ്മളെ വായിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് അത് നമ്മളെ ഒരു വിധത്തിലും സ്വാധീനിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആൾക്കാർ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ടാവാം ചിലയിടങ്ങളിൽ വെച്ച് അതൊന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കാതെ എൻ്റെ ലക്ഷ്യം മറ്റൊന്നാണ് ഞാൻ മറ്റൊരു വഴിയിലൂടെ നടന്നു പോകേണ്ട ആളാണ് എന്നുള്ളൊരു കുറച്ച് ബോധ്യത്തിൽ പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആടുജീവിതത്തിൻ്റെ ഏതുതരം വിജയവും എന്നെ ബാധിക്കാതെ പുതിയ പുതിയ എഴുത്തിലേക്ക് പോകാനും വിജയ പരാജയങ്ങളല്ല എഴുത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും അത് എനിക്ക് തന്നെ എത്ര മാത്രം ആത്മസംതൃപ്തി നൽകുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ എന്നോട് ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ എന്നെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി എഴുത
അത് എന്നെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നു എന്നതിൻ്റെ പുറത്ത് പലരും എന്നോട് പറയാറുണ്ട് ആൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ അതേ മോഡലിൽ ഒരു നോവൽ കൂടി എഴുതിയിരുന്നെങ്കിൽ അതൊരു വൻ വിജയമാകുമായിരുന്നു എന്ന് അങ്ങനെ അതേ മോഡലിൽ അതേ അച്ചിൽ വാർത്ത കഥകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല ആ അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ എൻ്റെ എഴുത്തു ജീവിതത്തെ കാണുന്നത് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ആവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെൻ്റെ പരാജയമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് അതിൻ്റെയൊക്കെ പുറത്ത് പുതിയ മോൾഡുകൾ ഉണ്ടാക്കുക പുതിയ കഥകൾ ഉണ്ടാക്കുക ഇന്നലെ പരെ പറഞ്ഞ രീതികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ഒരു കഥ പറയാനുള്ള ശ്രമം ആ ശ്രമം വിജയിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ശ്രമത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഉണ്ടാ ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ആഹ്ലാദമുണ്ട് ആ ആഹ്ലാദമാണ് എന്നെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങളിൽ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നലകളിൽ എഴുതിയ ഒന്ന് എനിക്ക് ഇനി ഒരിക്കലും ആവർത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇന്നലകളിലെ പോലെ ജീവിക്കാനും കഴിയില്ല എന്നത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് പുതിയ കാലങ്ങളിൽ എപ്പോഴും പുതിയ പുതിയ കഥകൾ കണ്ടെത്താൻ പുതിയ പുതിയ ജീവിതങ്ങൾ കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു 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 ശ്രമമാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ഇപ്പോഴും എഴുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വായനയുടെ തുടർച്ച എന്ന നിലയിൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ കാണുന്ന ഒരു നല്ല വായനക്കാരനായിരിക്കാൻ അതിൽ ആസ്വദിക്കാനാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ശ്രമിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും മുൻകാലങ്ങളിലൊക്കെ എൻ്റെ ആദ്യകാല വായനയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ പത്തും നൂറ്റമ്പതും നൂറ്ററുപതും പുസ്തകങ്ങൾ വരെ വായിച്ച അനുഭവങ്ങൾ എനിക്കുണ്ട് ഞാനതിൻ്റെ ഡയറിയിലൊക്കെ എഴുതിയിടുമായിരുന്നു ഏതൊക്കെ പുസ്തകങ്ങളാണ് ഒരു വർഷം വായിച്ചതെന്ന് പിൽക്കാലത്ത് അത് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അത്ഭുതമാണ് ഇപ്പോൾ പക്ഷേ അത്രയൊന്നും വായിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ അത് പ്രായം ആവുന്തോറും നമ്മുടെ വായനയുടെ ഒരു 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 ശക്തി കുറഞ്ഞു വരും രണ്ടാമതായി വായന നമുക്ക് എഴുതാനുള്ള വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇതിലേക്ക് ചുരുക്കപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും മലയാളത്തിലും ലോകസാഹിത്യത്തിലും ഇറങ്ങുന്ന മികച്ച പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാനും അതിന് ഞാൻ കൂടി ആസ്വദിച്ചു എന്ന് എന്നെ തന്നെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിലാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നത് ഇതാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു എഴുത്ത് ലോകത്തിലേക്കുള്ള ഒന്ന് വരും കാലത്തും ഈ ഇത്രയും പുരസ്കാരങ്ങൾ സ്നേഹങ്ങൾ മനുഷ്യരുടെ സമയം ഇതൊക്കെ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിന് എനിക്ക് പകരം കൊടുക്കാൻ കഴിയാവുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും വീണ്ടും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് സാഹിത്യത്തിൽ തുടരുകയും അവർക്ക് കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട കൃതികൾ സമ്മാനിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിലാണ് ഞാൻ എല്ലാ കാലത്തും ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ഞാൻ വിചാരിക്കാറുണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതം ഒരു 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 സ്വപ്നമാണ് എന്ന് കാരണം ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരിക്കലും എഴുത്തുകാരനാവണമെന്ന് സ്വപ്നം കാണുകയോ അതിനുവേണ്ടി ജീവിക്കുകയോ അതിനുവേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയോ ചെയ്ത ഒരാളല്ല ഒരു സാധാരണ ഗൾഫുകാരനായി തീരണമെന്നും അവിടെ നിന്ന് പോയി കുറച്ച് പണമുണ്ടാക്കി ഏതൊരാളെയും പോലെ തിരിച്ചു വന്ന് ജീവിക്കണമെന്നും ഒക്കെ വിചാരിച്ച ഒരാൾ വളരെ ആദൃശ്യമായി എഴുത്തിൻ്റെ പാതയിൽ എത്തപ്പെടുകയും അത് മുന്നോട്ട് പോവുകയും ഞാൻ പോലും അറിയാത്ത ഒരു വഴിയിലൂടെയൊക്കെ എന്നെ സഞ്ചരിച്ച് ഞാൻ പോലും ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഇടങ്ങളിലൊക്കെ എന്നെ കൊണ്ട് നിർത്തി ഇട്ടാണ് സാഹിത്യം മുതൽ നിൽക്കുന്നത് എപ്പോഴൊക്കെ സാഹിത്യത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയാമെന്ന് തോന്നിയ ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ ചില വലിയ പുരസ്കാരങ്ങൾ നൽകി സ്നേഹങ്ങൾ നൽകി സാഹിത്യത്തിലേക്ക് തന്നെ അത് പിടിച്ച് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞാൻ അത്ഭുതത്തോട് ഓർക്കുകയാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ തന്നെ മുല്ലപ്പൂ നിറമുള്ള പകലുകൾ എന്ന് പറയുന്ന നോവലിന് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പുരസ്കാര തുകയുള്ള ജെ സി ബി പ്രൈസിനെയൊക്കെ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തു ഇന്ത്യയിലെ എത്രയോ വലിയ മികച്ച എഴുത്തുകാരുള്ള ഇടത്ത് നിന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിലും ഇതര ഭാഷകളിലും ഒക്കെയുള്ള നോവലുകൾ പരിശോധിച്ചിട്ട് എന്നെ പോലെയുള്ള ഒരു സാധാരണ എഴുത്തുകാരനെ അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് എത്രയോ ദേശങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ടുപോയ വായനക്കാരുടെ നന്മയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് എനിക്ക് എഴുത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ എനിക്ക് എഴുത്ത് ലോകം തിരിച്ചെന്ത് നൽകി എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ലോകം മുഴുവൻ കാണാനുള്ള ഒരു അവസരം എൻ്റെ വായനക്കാർ എനിക്ക് തിരിച്ചു തന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഗൾഫ് നാട്ടിൽ പോയി വളരെ ചെറിയ ഇടത്ത് ഒരു ചെറിയ ദ്വീപിൽ ജീവിച്ച ഒരാളെന്ന നിലയിൽ ലോകം കാണാനൊന്നും എനിക്ക് ഒരിക്കലും അവസരമുണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷേ അതിനുശേഷം മനുഷ്യർ പാർക്കുന്ന എല്ലാ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലും ഒരു തവണ ഒരിടത്തിലെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്തിലെങ്കിലും കാലുകുത്താൻ എനിക്ക് അവസരമുണ്ടാക്കിയത് അതാത് രാജ്യങ്ങളിലെ മലയാളികളായ വായനക്കാരുടെ സ്നേ
വളരെ പണ്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു കഥ ആ കഥ വായിക്കുമ്പോഴാണ് ഗ്രാൻഡ് കാനിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ടെന്നത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പത്തോ മുപ്പതോ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഗ്രാൻഡ് കാനിയനിലേക്ക് പോകാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയോ തരം മനുഷ്യരെ പരിചയപ്പെടാൻ അവരുടെ സ്നേഹം അനുഭവിക്കുവാൻ പലതര ഇടങ്ങളിലേക്ക് പോകാനൊക്കെ അവസരമുണ്ടാക്കി ഞാൻ പോലും അറിയാത്ത ഞാൻ പോലും ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു വഴിയിലൂടെ എന്നെ ഇങ്ങനെ നയിച്ച് ജീവിതം കൊണ്ടുപോയത് ഇതൊരു സ്വപ്നം മാത്രമാണ് എന്ന് പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ച് പോകാറുണ്ട് ഈ സ്വപ്നത്തിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും അറിയാതെ ഉണർന്നു പോകുമോ എന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും പേടിക്കാറുമുണ്ട് കാരണം അത്ര സ്വപ്നസുന്ദരമായ ഒരു ജീവിതത്തിലൂടെ എഴുത്തിലൂടെയൊക്കെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വരും കാലത്ത് ഈ സാഹിത്യത്തിൽ തന്നെ തുടരാൻ എനിക്ക് അവസരമുണ്ടാകണമേ എന്ന് പുതിയ പുതിയ കഥകൾ പറയാൻ എനിക്ക് സാധിക്കണേ എന്നാണ് ഞാൻ എന്നോട് എപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ അത് അതിനെ ഓർത്തേറെ ആകുലപ്പെടാറില്ല കാരണം എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട പ്രാർത്ഥനകളിലൊന്ന് നിക്കോസ് കസൻ സാഗിസിൻ്റെ മഹത്തായ പ്രാർത്ഥനയാണ് ദൈവമേ ഞാൻ എന്തായി തീരുവാൻ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നെ നീ അതാക്കി തീർക്കണമേ എന്ന് പറയുന്ന മഹത്തായ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ മറ്റൊന്നിൻ്റെയും ഇനിയും ഓർത്ത് ആകുലപ്പെടേണ്ടതില്ല നമ്മളെന്തായി തീരണമെന്ന് എന്താണ് പ്രകൃതിക്കൊരു നിശ്ചയമുണ്ട് ദൈവത്തിനൊരു നിശ്ചയമുണ്ടായെങ്കിൽ നമ്മളതായി തീർന്ന് അങ്ങനെ പോകും അതിന് ഉള്ള വഴിയിൽ നമ്മൾ ഒരുക്കപ്പെട്ട വഴിയിൽ നമ്മൾ എന്താണ് കഠിനമായ മനസ്സോട് കഠിനമെന്ന് പറഞ്ഞത് കഠിനമായി അധ്വാനിക്കാനുള്ള മനസ്സോടുകൂടി ഇറങ്ങി ചെല്ലണമെന്ന് മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് നിയോഗവും വിധിയും ഒന്നാണ് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല കാരണം ഇത് രണ്ടും രണ്ടാണ് വിധി എന്ന് പറയുന്നത് അന്തിമമായ ഒരു 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 എന്താണ് തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കലാണ് പക്ഷെ നിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു വഴിയുണ്ട് എന്ന് നമ്മളെ കാണിച്ചു തരാണ് ആ കഴി ആ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് എഴുത്തുകാരനാവാൻ ഉള്ള ഒരു 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 വഴി നിനക്കുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് കാണിച്ചു തരികയും ഞാൻ നിരന്തരമായ ഒരു ദിവസത്തിൽ ആറോ എട്ടോ മണിക്കൂർ നേരം അതിൻ്റെ മുന്നിലിരുന്ന് നിരന്തരമായ പ്രവൃത്തിയിലൂടെയാണ് അത് അത് സാധ്യമാക്കി എടുക്കുന്നത് അത് അത് എൻ്റെ കൂടി ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് അല്ലാതെ അത് ഏതെങ്കിലും പ്രാപഞ്ചിക ശക്തി ഏതെങ്കിലും ദൈവം നമുക്ക് നാളെ കൊണ്ടു തരട്ടെ എന്ന തരത്തിലേക്കല്ല നമ്മളുടെ അധ്വാനം അതിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു മനസ്സ് നമുക്ക് അതിനോടൊപ്പം ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അത്തരത്തിൽ ഒരു ഒരു നിയോഗത്തിൻ്റെ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ആ വഴിയിൽ തുടർന്നും സഞ്ചരിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയണമേ എന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങളിലൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ തന്നെ ഞാനും ബ്ലസിയും തമ്മിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു സിനിമ ആവണമെന്നുള്ള ഒരു ഇഷ്ടത്തിലേക്ക് എത്തപ്പെട്ടിരുന്നു അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആദ്യം ലാൽ ജോസാണ് എന്നെ സമീപിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമ ചെയ്താൽ കൊള്ളാമെന്ന് പറയുന്നത്